अतिरिक्त अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लोग आए थे मौत अनिल अंबर कब वापस होगा ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा उस सिपाही का जाहिर सी बात है सत्तर से जो कद था वो तब चालीस पे आ गया तो पुलिस कमिश्नर या होम सेक्रेटरी सब बैठा हो उन तक जांच चली थी अगर आप चाहते हैं मोदी विधायकों को तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अलग अलग पार्टी अलग अलग रंग अलग अलग रूप के लोग जो है इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं और जब यहां आते हैं तो हम लोग जनता से चुन करके आते हैं लाखों लोग हमको चुन करके भेजते हैं लेकिन वाकई में अगर बात की जाए उस काले दिन की घटना आपने देखी हमने देखी सबने देखी लेकिन वो कहा जा सकता है कि लोग तंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई उस दिन और बिहार जो है महोदय वो लोकतंत्र की जननी है और जिस जिले से भी हम जीतते हैं वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है और हम हर किस ऐसा नहीं होने देंगे जहां लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाए उसकी हत्या कराने की कोशिश की जाए विधायकों का मान सम्मान बचा रहे और ये हम नहीं कहते महोदय विधायक तो छोड़िए मंत्रियों का मान सम्मान नहीं रह गया है सरकार के खुद यहां सहानी साहब बैठे क्यों इस्तीफा दिया था भैया क्या कारण था इस्तीफा देने का अधिकारी बिहार में पूरी तरह नहीं अध्यक्ष महोदय बोले नेता प्रतिपक्ष हम हम अपनी बात बिहार में अध्यक्ष महोदय समय नहीं हम बोल रहे आप बोलते नहीं हम किसी का एक मिनट एक मिनट सुनिए अध्यक्ष महोदय जो कार्य मंत्रणा समिति में सबों की सहमति बनी थी कि 23 मार्च को जो घटना हुई उसके संदर्भ में अपनी अपनी बातें लोग कहे तो मेरा आग्रह है आसन से भी और सभी माननीय नेताओं से कि उसी पर सीमित रहे तो ज्यादा लगता है कि सार्थक बहस हो पाएगी अन्यथा बहस बहस कहीं न कहीं दूसरी ओर जाएगी तो विषय नहीं आ पाएगा जिस विषय के लिए इतनी गंभीरता से आपने कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई और हम सब आपके आसन के निर्णय को हम सबों ने सम्मान किया तो एक बार उस दिन की एक बार देखिए आप लोग इंगित मत कीजिए ना आसन में हमको बताएगा आसन के अनुमति से हम बोल रहे हैं बैठ जाइए तो बैठ आपके कहने से बैठ जाएंगे फिर वही बात है महोदय ये गलत बात है ना गलत है ये नहीं बोलिए उस तरफ चलिए आसन जब यहाँ पर है तो आप इंगित मत कीजिए नए जो मान्य सदस्य है उनको यह बात जानना चाहिए और इसलिए हम इसी विषय पर रहे तो लगता है कि ज्यादा सार्थक बहस करके एक सकारात्मक और सुखद समाप्त समाप्ति हो पाएगी इस बहस का आप मेरा इतना ही आग्रह है आपका सकारात्मक विचार है मामोब जी देखिए जब नेता नेता इधर है और नेता बैठ जाइए अभी इनको आप क्यों उठ गए महोदय नेता सकारात्मक विचार नेता माले के जो है उनको बताना पड़ेगा सदन आपके आसन से बताना चाहिए आपके पर उंगली और हाथ कैसे चलाना चाहिए बैठिए नेता प्रतिपक्ष और एक चीज एक चीज मैं फिर आग्रह करूंगा अध्यक्ष महोदय एक मिनट एक चीज फिर आग्रह करूंगा कि जिस विषय पर जिस गंभीरता के साथ हम लोगों का सहमति बना है हम उस विषय की गंभीरता को क्योंकि बहुत अवसर आता है अपने विषय को रखने का हम विषय से विषयांतर न हो जो एक विषय लिया उसी विषय पर हम अपने रखें और क्योंकि आप नए लोगों के लिए ही नहीं पुराने लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं सभी लीडर अध्यक्ष महोदय किसने कहा कि हम विषय पे नहीं बोल रहे ये हम और आप कौन तय करने वाले हैं उप मुख्यमंत्री जी जनता को डिसाइड कर दे दीजिए ना जनता मालिक है लोकतंत्र में और अधिकारियों के कारण यह हुआ है महोदय ये तो हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं प्रतिपक्ष जब मंत्री जब मंत्री खुद कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी हैं मंत्री का नहीं सुनते हैं तो विधायकों का कहां से सुनेंगे महोदय ये हकीकत है पूरे बिहार में अफसर सही है महोदय हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन कल ये दिन हमको देखना पड़े कि जो घटना हुई 
ठीक है जिसके भी इजाजत से हुई हालांकि आप ही पे सारा चीज थोपा जाएगा महोदय लेकिन आप कितना भी कहिएगा कि आपके आदेश हुआ तेजस्वी यादव मानने वाला नहीं है किसी और के आदेश पे करवाया गया है किसी और के दबाव पे करवाया गया है कितना भी आसन कहेगा आसन ऐसी गलती नहीं कर सकता हमको विश्वास है कि अपने ही बाल बच्चों को पिटवाने का काम करें ये नहीं हो सकता महोदय इसको मानने को हम तैयार ही नहीं है अध्यक्ष महोदय हम अपनी बात को रखने दीजिए हम तो आप बात को रखने दीजिए अध्यक्ष महोदय नहीं बैठ जाइए माननीय मंत्री जी बैठ जाइए नहीं बैठ जाइए अरे मेरे को बोलने का मौका तो दीजिए यही लोकतंत्र में बोलने दिया जाता है विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता है संसदीय कार्य मंत्री जी बोले लोकतंत्र में ऐसा नहीं सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का आप तीनों बैठ जाइए माननीय अरे भाई हम आपके नेता रखेंगे ना बाहर जाइए एक आग्रह आप करें अनुभवी है अभिभावक है गार्जियन है नेता प्रतिपक्ष थोड़ा तो बोलना दीजिए मंत्री जी मौका दिए हैं नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं सदन के ओर से जो संसदीय कार्य मंत्री या उप मुख्यमंत्री बोल, बोलेंगे आप धैर्य से सुनिए आपस में बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट जब आसन अनुमति दे तभी करिए ऐसा मत करिए अध्यक्ष महोदय बैठिए अरे भाई हाँ बिना अनुमति के नहीं कोई बोलिएगा अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय हमने साफ कहा कि हम काले कानून के खिलाफ हैं और जनता ने हमें भेजा है जनता के काम के लिए और जनता काला कानून नहीं चाहती है जनता को उम्मीदें हैं विपक्ष से हम विपक्ष अपना काम कर रहा था हम कानून का विरोध कर रहे थे ना कि सरकार का विरोध कर रहे थे लेकिन अगर समस्या इतनी बढ़ गई तो कई राज्यों में भी सरकारें हैं केंद्र में भी सरकारें हैं कई बार बुला करके बात की जाती है नहीं निपटा रहा था चलो एक बार बात नहीं बनी तो दोबारा बुला करके विपक्ष के लोगों को बुलाते कमेटी में बिल को भेज दिया जाता या मॉनसून सत्र में भेज दिया जाता यह तो नौबत नहीं आती महोदय लेकिन अगर कोई गलती लगी तो आप तो महोदय उस समय एक्शन ले ही सकते थे विधायकों पर यह कौन सी मजबूरी आ गई कि भैया बुला करके पुलिस से बूट से पिटवाओ और मां बहन की गाली खिलवाओ अतिरिक्त अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लोग आए थे महोदय सादे कपड़े में बाहर घूम रहे थे महोदय हम तो नहीं कहना चाहते लेकिन देखिए सत्ता आती जाती रहती है कल को ऐसा ना हो कि हम लोग उधर बैठ जाए और ये परंपरा शुरू हो जाए आप विरोध करें हम गोली चलवा दे हम मात्र दो सिपाही को निलंबन कर दे और निलंबन कब वापस होगा ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा उस सिपाही का ये आपके भी मान सम्मान की बात हम रख रहे अब तो फंड तो रहा नहीं आप लोगों के पास रहा क्या आपके पास मान सम्मान अगर वो भी छिन जाएगा तो हम क्या दिखाएंगे जनता को मुंह जनता कैसे उम्मीद करेगी आपसे कि हमारे विधायक का ना मान सम्मान है ना फंड है इसलिए आपके पास आएगी भाई क्यों जुड़ेगी आपसे तो जो मान सम्मान जो है इसकी रक्षा होनी चाहिए और महोदय हम ज्यादा नहीं कहना चाहते लोग कहते थे भाई नीतीश कुमार जी से सीखिए तो हम पूछते थे क्या सीखना चाहिए धैर्य धैर्य लगातार जो कुछ सेशन हम देखते आ रहे महोदय मुख्यमंत्री जी का भी जो है धैर्य खोता जा रहा है और जाहिर सी बात है सत्तर से जो कद था वो तब चालीस पे आ गया तो छोटा होगा तो बार बार धैर्य तो खोते ही रहेंगे महोदय इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि कारण महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ जो किसी और के साथ विधायकों को पीटा गया कई विधायक जो हैं दलित विधायक हैं दिल्ली तक एम्स तक जाकर के इलाज करा के आए हैं उनका ब्लड क्लॉटिंग हुआ अगर खुदा ना खासता कुछ हो गया होता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता इसलिए हम सब लोगों को ये विमर्श करना चाहिए सोचना चाहिए और महोदय अगर सही कारण बताए तो हमको जहां तक लगता है कि कुछ नाम हम नहीं देना चाहेंगे लेकिन कुछ लोगों के मन में तीस था कुछ मन कुछ लोगों के मन में गुस्सा था वो मौका के तलाश में थे और उस दिन उनको मौका मिल गया जाहिर सी बात होती कि संख्या पे जाइएगा तो पक्ष और विपक्ष में इस बार विपक्ष जो है अच्छी संख्या में 
हालांकि चोर दरवाजे से सरकार बनी उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे लेकिन संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है अध्यक्ष अरे बाद में बोल लेंगे तो बोल दीजिएगा ना भाई बोल बोल लेंगे तो बोल देंगे ना जो भी मंत्री जी बैठिए और संसदीय शब्द कोई नहीं जाएगा प्रोसीडिंग में बैठिए कोई भी असंसदीय शब्द किसी का नहीं जाएगा ये पहले से निर्देशित है इस बार चलिए सब लोगों का मानना है कि विपक्ष बैठिए माननीय सदन इस बार एक चीज सुन अध्यक्ष महोदय कौन कौन इस तरह से हुआ कर रहे हैं सदन से निकाल देंगे कोई नहीं सब लोग एक चीज सुन लीजिए जब इतनी गंभीरता के साथ आप लोगों के सबके विषय को लेकर हम सदन चलाना चाहते हैं और निर्देशित बार बार कर रहे हैं तो इस तरह से आप विधायक हैं लाखों लोगों के विश्वास को लेकर आया इसी शब्द मत उच्चारण करिए चलिए अध्यक्ष महोदय हम इतना कह रहे कि इस बार सब लोग कहते हैं कि विपक्ष बड़ा मजबूत है अच्छी संख्या है और यह सच्चाई है संख्या ज्यादा नहीं कुछ का ही अंतर है कुछ नंबर का अगर आप वोटों में अगर जाए तो मात्र 12000 आपके गठबंधन और हमारे गठबंधन अंतर है आप अगर सोचते हैं कि जनता और जमात आपके साथ तो गलत फहमी में मत रहिए जनता और जमात हमारे साथ भी है उसके महोदय हम इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने विरोध क्यों किया बिना वारंट के पुलिस किसी को भी उठा लेगी कुछ भी कर देगी महोदय और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि बिहार में कानून का राज नहीं पुलिस का राज अगर पुलिस के पास ऐसे कानून बन जाता है तो पुलिस कितना गुंडागर्दी पे उतरेगा यहां मांझी जी बैठे हैं बताइए शराबबंदी कानून लागू है लेकिन गरीब दलितों को सताया जा रहा है कि नहीं सताया जा रहा वसूली की जा रही है कि नहीं की जा रही है पूरी तरीके से बताएंगे ये कि पुलिस कितना बेमानी कर रहा है घुसखोरी होता है पुलिस को कितना बड़ा घुसखोर होता है और इनको अगर गलत मिल जाए कानून बिना वारंट बिना मैजिस्ट्रेट के किसी के घर भी शक के आधार पे आपकी तलाशी ले उठा ले तो भैया भुगतभोगी कौन होगा गरीब पैसा वाला तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है लेकिन मरता कौन है गरीब मरता है जब शराब बंदी आई तो हम लोगों ने समर्थन किया लेकिन आज कानून का क्या हो रहा है सब लोग आप लोग देख रहे जान रहे उसने हम लोगों ने विरोध किया सरकार चाहती तो भैया बात कर लेते अमेंडमेंट ले आते कितना विधेयक अभी भी विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ लेकिन उसी विधेयक का हम लोग क्यों विरोध कर रहे थे महोदय क्योंकि वो जनहित में नहीं था उससे पुलिस गुंडागर्दी बढ़ती महोदय इसलिए हम लोगों ने उस कानून का समर्थन और विधेयक का समर्थन नहीं किया था महोदय लेकिन महोदय सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा हादसा हो जाता है और एक शब्द नहीं बोलते विधायकों के पक्ष में और क्या अधिकारी कौन थे वो अधिकारी कौन वो एमएलसी थे सफेद दाढ़ी वाले सफेद बाल वाले जो नालंदा मॉडल वाले अधिकारी के साथ सांठ घाट करके विधायकों को चुन चुन करके ले जाकर के बाहर पिटवाने का काम कर रहे थे कुछ लोग कहिए कि हासन पे हम चले गए तब हाउस नहीं चल रहा था हम देख रहे थे महिलाओं को घसीट करके ले जाया जा रहा था साड़ी खोल रहा था हम जा करके देख रहे थे भाई क्या हमारी महिला विधायकों के साथ हो रहा वही झांक करके हम देख रहे थे तो कुछ लोग आरोप लगा रहे कि हम आसन पे चढ़ के गुंडागर्दी कर रहे थे ये नहीं होना चाहिए आज मान और सम्मान की बात है लोकतंत्र के मंदिर को हम लोग नहीं बचाएंगे डेमोक्रेसी को नहीं बचाएंगे तानाशाही नहीं चलने वाली है हिटलर का क्या हुआ हिटलर शाही का अंजाम सब लोग जानते हैं लेकिन ये बिहार लोकतंत्र की जननी है हम लोगों को इसके लिए चाहे विपक्ष हो पक्ष हो सभी माननीय सदस्यों को एकजुट होना पड़ेगा और उन अधिकारी को दंडित कराना पड़ेगा जिन्होंने माता फुरवाने का काम किया उठा उठा करके फेंकने का काम किया इसलिए हमको आसन से भरोसा है आपने आचार कमेटी में भेजा है महोदय लेकिन आप ये बताइए महोदय जो दो सिपाही सस्पेंड हुए कोई सिपाही की इधर हैसियत नहीं है महोदय कि वो विधायक को विधानसभा में गाली दे करके पीट सके जरूर कोई ना कोई ऑर्डर आया होगा अगर आपका ऑर्डर गया होगा महोदय की विधायकों को बाहर ले जाइए ताकि सदन की व्यवस्था बनी रहे लेकिन हम ये जानना चाहते वो ठीक है आपने ऑर्डर दिया ठीक है विधायकों को बाहर ले जाओ लेकिन ये किसने ऑर्डर दिया कि विधायकों को गाली दो और जूते से मारो और बाहर ले जाके फेंको ये किसने ऑर्डर दिया इसका जवाब हम लोग चाहते हैं महोदय बहुत लोग कानून और नियमावली का हवाला देते रहेंगे लेकिन भैया जब मान सम्मान नहीं बचेगा तो किस बात का कानून 
कि इस बात का निमावली अगर वैसा निमावली है तो इस निमावली को फेंकिए नया निमावली बनाइए जहां आपके अम्मान प्रतिष्ठा का सम्मान बचा रहे इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे महोदय और अगर आपको एक्शन लेना है अगर महोदय आपको एक्शन लेना है अगर आप चाहते विधायकों पर भी एक्शन ले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले अधिकारियों को दंडित करें कठोर सजा दें चाहे एसपी डीएम या पुलिस कमिश्नर या होम सेक्रेटरी सब बैठा हो उन तक जांच चली थी अगर आप चाहते हैं महोदय विधायकों को तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी विधायक को दंडित मत कीजिए हमको दंडित कीजिए हमको दंडित कीजिए लेकिन हमारे कोई विधायक को दंडित नहीं कीजिए महोदय यह मान सम्मान की बात है ऐसे कैसे हो जाएगा कि आज विधानसभा में घुसकर के आप लोगों को पीटेगा कल एक परंपरा बन जाएगा कल तो फिर विरोध करेंगे अगला बिल का विरोध करेंगे तो फिर से हम लात गुस्सा खाएंगे और गोली खाएंगे हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं जो सजा आपको देना है आप दीजिए लेकिन हमको दीजिए लेकिन साथ साथ उन अधिकारी को मत छोड़िए चाहे कितने फर्स्ट क्लास के अधिकारी हो डीएम हो एसपी हो उसलिए हम चाहते हैं कि इस पर आप पे भरोसा है सदन चले बाढ़ का मसला है खेती का नुकसान हो गया मजदूर बेरोजगारी शिक्षा चिकित्सा कोरोना इतना बड़ा महामारी चल रहा है इन सब पे हम लोगों को बहस करना बिहार का उन्नति तरक्की कैसे हो इस पे हम लोगों को बात करना है इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम हेलमेट लगा के तो ना आए काला पट्टी पहन के तो विधायक ना आए डरा समा हुआ तो ना आए अब कोई कहेगा कि भाई कार्रवाई होगी तो दोनों तरफ होगी तो भैया होगी तो होगी हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने तरफ से हम पे करें कार्रवाई लेकिन वो अधिकारी को कौन बचा रहा है भाई तो हम चाहते हैं सभी लोगों से हाथ जोड़ करके चाहते हैं जितने मान्य सदस्य हैं जो सजा देना हमको दीजिए लेकिन उन अधिकारियों को भी आप लोग मत छोड़ी नहीं तो आपका मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपनी बात को समझे चले एक चीज माननीय सदस्य लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशे भूला देना